పిల్లల యొక్క బాధ పడే వాళ్ళకి ఒక బేబీతో వెళ్ళాలని ఒక చిన్న ఐడియాతో స్టార్ట్ చేసామనమాట సో ఇట్ గ్రూ నో అండ్ ఏదైనా మంచి ఉద్దేశంతో చేస్తే గాడ్స్ గ్రేజ్ ఎప్పుడు ఉంటుందని ఐ బిలీవ్ వెరీ స్ట్రాంగ్లీ సో ఆ ఒక గుడ్ ఐడియా ఫర్టిలిటీ అన్నప్పుడు చాలామంది ఇది చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ మేము మనకు అవుతుందా లేదా అని ఎంతోమంది బయటకు రావట్లేదు బట్ వి వాంట్ టు టెల్ దెమ్ దాట్ మనం ఇదే అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీ హయెస్ట్ సక్సెస్ ఇచ్చి మన ఎకనామికల్గా కూడా చేయాలనే మన ఇంటెన్షన్ అనమాట ఫార్టీ నైన్లో ఓకే ఫైవ్ అంటే నార్మల్గా ఫార్టీ నైన్కి వచ్చే రెస్పాన్స్ చూస్తుంటే ఎలా అనిపిస్తుంది టెన్ ఇయర్స్ రన్ చేయడం అంటే మామూలు విషయం కాదు కదా అదే యాజ్ ఐ టెల్ అండి ఇప్పుడు ఒక ఆర్గనైజేషన్ బిల్డ్ చేయాలంటే ఇట్స్ నాట్ వన్ మ్యాన్ షో అనమాట సో మా జస్ట్ ఐఎమ్ రిప్రజెంటింగ్ ద ఫార్టీ నైన్ ఆర్గనైజేషన్ బట్ బ్యాక్ చూస్తే నాకు ఒక థర్టీ స్కిల్డ్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఉన్నారు ఫర్టిలిటీ ఎక్స్పర్ట్స్ వాళ్ళు ఎప్పుడు దే కీప్ స్టడీయింగ్ ఏది బెస్ట్ మన సొసైటీలో మన పేషెంట్స్కి ఎట్లా బెస్ట్ చేయాలని ఎవ్రీ టైమ్ దే ఆర్ ఆల్వేస్ వర్కింగ్ బిహైండ్ అస్ అండ్ ఎంబ్రియాలజీ కూడా ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఎందుకంటే ఈ ఫర్టిలిటీలో ఒక బేబీ అనేది ఒక ల్యాబ్లో క్రియేట్ చేస్తాం అనమాట ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ వెరీ వెరీ ఎమోషనల్ ఆ ల్యాబ్కి వెళ్తే యూజువలీ ఏ ఫీల్డ్లోనో ఇఫ్ యూ సే పేషెంట్ని సేవ్ సేవ్ చేయటం ఉంటుంది బట్ హియర్ వీఆర్ క్రియేటింగ్ ల్యాబ్ బేబీ అనమాట సో ఇట్ ఈస్ వెరీ ఎమోషనల్ అండ్ ఒక లైఫ్ అనమాట సో ఇట్స్ దేర్ ఇన్ ద ల్యాబ్ వీఆర్ సీయింగ్ ఇన్ఫర్టిలిటీ కూడా ఈ మధ్యలో ఎక్కువ చూస్తున్నాం అనమాట అండ్ దేర్ ఆల్సో హ్యావింగ్ లాట్ ఆఫ్ ఇష్యూస్ సో వీ ఆల్ కన్సల్టెంట్స్ ఒక సేవా భవనంతో ఫార్టీ నైన్ సంతాన సేవ ఆర్గనైజేషన్తో డిసైడ్ చేసుకున్నాం టెన్ ఇయర్స్ అయింది సంథింగ్ వీ షుడ్ గివ్ బ్యాక్ టు ద సొసైటీ అనమాట సో బికాజ్ డేటా చూస్తే మోర్ దెన్ టెన్ థౌజండ్ కపుల్స్ ఆర్ బ్లెస్డ్ విత్ బండ్ల్ ఆఫ్ జాయ్ బేబీ మా మా ఆర్గనైజేషన్ త్రూ అండ్ మన డాక్టర్స్ త్రూ అండ్ మన టీమ్ త్రూ అండ్ అఫ్ కోర్స్ మన స్టాఫ్ కూడా దే ఆర్ ఆల్ వర్కింగ్ డే ఇన్ అండ్ అవుట్ అనమాట సో వి థాట్ ఈ వాట్ వాట్ కెన్ బి డూ టు ద సొసైటీ సో క్యాంప్స్ అయితే ఎవ్రీ టైం చేస్తున్నాము సో ఈ ఐవిఎఫ్లో కూడా చాలా చాలా ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళు భయపడే వాళ్ళు ఎస్పెషలీ ఐవిఎఫ్లో ఎక్స్పెన్సివ్వా బేబీకి హెల్త్ ఏదైనా ఇష్యూస్ ఉంటుందా ఆ అప్పులు అన్నీ వాళ్ళు ఎదుర్కొని ఒక బండల్ ఆఫ్ జాయ్ బేబీతో వెళ్ళాలనే మా ఇంటెన్షన్ అన్నట్టు ఓకే ఇన్ఫర్టిలిటీ మీద చాలా మందికి ఒక ఫీలింగ్ ఉంటుంది అరే మనకి కూడా పిల్లలు పుట్టారేమో అంటే బయట వాళ్ళ మాటలు విని వాళ్ళు ఒక మూళ్ళోకి వెళ్ళిపోతారు మనకి కూడా పిల్లలు పుట్టారేమో అని కానీ ఫర్టీ నైన్ ఆర్గనైజేషన్ అనేది వాళ్ళకి కూడా ఒక హోప్ ఇచ్చి వాళ్ళు కూడా బేబీతో ఇంటికి తిరిగి వెళ్ళడానికి ఒక ఛాన్స్ ఇచ్చింది దాని మీద ఏం చెప్తారు షూర్ అండి మీరు ఇది చెప్పినప్పుడు ఐ ఆల్సో బికమ్ వెరీ ఎమోషనల్ రీసెంట్ త్రీ మంత్స్ బ్యాక్ ఒక లేడీ ట్వంటీ సెవెన్ ఇయర్స్ అండి మ్యారేజ్ అయ్యి షీ ఈస్ ఫార్టీ ఫోర్ అనమాట సో షీ కేమ్ ఇన్ని ఇయర్స్ నేను అనుకోలేదు పిల్లలు పుడతారని ఫస్ట్ సైకిల్లోనే షీ బికేమ్ మదర్ సో హౌ మచ్ షీ ఈజ్ హ్యాపీ ఈవెన్ వీఆర్ హ్యాపీ అట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఓ మా మాకున్న ఈ స్కిల్ త్రూ సంథింగ్ వీఆర్ ఏబుల్ టు గివ్ బ్యాక్ టు ద సొసైటీ అని సో దెన్ వీ థాట్ ఈ టెన్ ఇయర్స్ అయింది సో గ్రేస్ ఆఫ్ గాడ్ అంటే ఎనీథింగ్ గుడ్ వీ డూ ఇట్ స్ప్రెడ్స్ వెరీ ఈజీ అంటే వెల్ అండ్ ఇట్ ఈస్ రిసీవ్డ్ వెల్ అనమాట సో వీ థాట్ మన డాక్టర్స్ అందరు కలిసి లెట్ ఎస్ డూ సంథింగ్ మేడం మనము ఒక క్యాంప్ చేసి వీ విల్ డూ గుడ్ టు ద సొసైటీ అని వీ డిసైడెడ్ సో ఐవిఎఫ్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్లో చేస్తున్నాము అండ్ దాంతోపాటు మనం డాక్టర్ కూడా కన్సల్టేషన్ ఫ్రీ ఉంటుంది అండ్ ఇప్పుడు మేల్స్ ఇన్ఫర్టిలిటీ కూడా మీరు చూస్తున్నారు మగవాళ్ళు కూడా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటున్నాయి సో ఆండ్రాలజిస్ట్ కూడా ఎందుకు ప్రాబ్లం అని ఫ్రీగా చూస్తున్నారు బ్లడ్ టెస్ట్ కొన్ని ఉంటాయి అనమాట వైరల్ మార్కర్స్ హెచ్ఐవి హెచ్బిఎస్ఏజి అండ్ బ్లడ్ టెస్ట్ షుగర్ టెస్ట్ ఇవి కూడా ఫ్రీగా చేస్తున్నాం స్కాన్ ఒకటి డే టు స్కాన్ కూడా ఫ్రీగా చేస్తున్నాం అండ్ ఐవిఎఫ్ అనేది అందరికి అవసరం ఉండదు ఒక వందలో ఒక ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ పర్సెంట్కి అవసరం ఉంటుంది సో మన డాక్టర్స్ అంటే ఎందుకు వీళ్ళకి ప్రాబ్లం ఉంది ఏ ట్రీట్మెంట్లో వీళ్ళకి సక్సెస్ చేయొచ్చు అని వర్క్ చేసి అవసరం ఉన్న వాళ్ళకి ఐవిఎఫ్ చేయటం జరుగుతుంది ఇది అన్ని సెంటర్స్ ఆఫ్ ఫార్టీ నైన్ ఆర్గనైజేషన్ సెవెన్ సెంటర్స్లో అందరూ వీఆర్ రెడీ టు సర్వ్ అండి ఇన్ఫర్టిలిటీ మీద అవేర్నెస్ కోసం మీరు చాలానే క్యాంప్స్ కండక్ట్ చేశారు ట్రైనింగ్స్ కండక్ట్ చేశారు ఇప్పుడు కేపీహెచ్ అదే కూకట్పల్లి బ్రాంచ్ని ఎక్స్టెండ్ చేస్తున్నారు అంటే
అంటే మనము మనకి ఎవ్రీ డే దేర్ షుడ్ బి సమ్ డిఫరెన్స్ సమ్ చేంజ్ ఫర్ గుడ్ అనమాట అంటే ఈరోజు ఈ సక్సెస్ రేట్ టుమారో బెటర్ సక్సెస్ రేట్ సో ఎవ్రీ టైం అండి అన్ని ప్లాట్ఫామ్ గ్లోబల్లో ఉన్న ప్లాట్ఫామ్ యూరోపియన్ సొసైటీ కానీ అమెరికన్ సొసైటీ కానీ ది గో దేర్ వి లర్న్ వాట్ ఈస్ బెస్ట్ అక్కడ ఏం చేస్తున్నారు సక్సెస్ రేట్ హౌ ఈజ్ ఇట్ మన అందరూ దే కాన్ గో కదా అవుట్ సైడ్ సో అక్కడున్న ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ని మనం మన స్టేట్ ఆఫ్ ఆర్ట్ ల్యాబ్లో క్రియేట్ చేసుకోవటం అండ్ ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్ సక్సెస్ ఇవ్వటం ఈజ్ ఆర్ మోటో అండి సో అక్కడ కూడా వీఆర్ వెరీ వెరీ క్లియర్ మన సెంటర్లో ద బెస్ట్ సక్సెస్ రేట్ ఇవ్వాలని ఎవ్రీ డే వీ కీప్ యునో వర్కింగ్ ఆన్ ఇట్ అండ్ మేకింగ్ షూర్ దట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఒక ప్రాబ్లమ్స్తో వచ్చే వాళ్ళకి వీఆర్ ఆల్సో హ్యావింగ్ లాట్ ఆఫ్ ఫీలింగ్స్ అనమాట దే షుడ్ గో విత్ బేబీ అనేదే మా ఇంటెన్షన్ ఎవరైనా అసలు పిల్లలు పుట్టిన వాళ్ళు వచ్చి మీ దగ్గర ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్న తర్వాత ఒక బేబీతో తిరిగి వెళ్తున్నప్పుడు వాళ్ళు చెప్పినప్పుడు మీకు మేడం మేము కూడా ఒక బేబీని కలిగి ఉన్నామన్నప్పుడు మీ ఫీలింగ్ ఎలా ఉంటుంది అసలు అంటే ఇప్పుడు ఈ వెన్ ఐ వీ స్టార్టెడ్ ద సెంటర్ ఇట్ వాస్ టూ అంటే వీ వర్ జస్ట్ కౌంటింగ్ ఐ పేషెంట్కి సక్సెస్ రావాలి సక్సెస్ అవ్వాలి బట్ టుడే ఐ షుడ్ థ్యాంక్ గాడ్ అండి ఎవ్రీ డే ఫోర్ ఫైవ్ బేబీస్ పిక్చర్స్ వస్తూ ఉంటుంది మేడం వీ డెలివర్డ్ వీఆర్ బ్లెస్డ్ విత్ బాయ్ వీఆర్ బ్లెస్డ్ విత్ గర్ల్ అని సో ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఎనీ ప్రొఫెషన్కి ఒకటి సంబడి ప్యాట్స్ ఆన్ ద బ్యాక్ అండ్ సేస్ యూ హవ్ డన్ గుడ్ జాబ్ అనేది ఈజ్ మోస్ట్ సాటిస్ఫైయింగ్ అనమాట సో టుడే ఐమ్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ ఇట్స్ నాట్ మీ ఇట్స్ ద టీమ్ హూ హ్యావ్ వర్క్ అండ్ హూ ఆర్ ఆల్రెడీ టు డూ ద బెస్ట్ ఇన్ దేర్ ఫీల్డ్ అనమాట ఫైనల్లీ ఎవ్రీ ఉమెన్కి ఐ మీన్ ప్రెగ్నెంట్ గురించి కావచ్చు ఇన్ఫర్టిలిటీ మీద గురించి కావచ్చు ఏం చెప్తారు ప్రతి ఒక్క ఉమెన్కి ఉమెన్ అండ్ మెన్ ఆల్సో వెన్ ఎవర్ వీ సే మనకి చాలా శ్రేష్టమైన వర్డ్ మన మన దాంట్లో అమ్మ అని పిలిపించుకోవటం నాన్న అని పిలిపించుకోవటం సో ఐ ఆల్వేస్ ఫీల్ చాలామంది గివ్ అప్ చేస్తారు నాకు ఈ లైఫ్లో పిల్లలు పుట్టరు ఐ డోంట్ థింక్ నాకు పిల్లలు అవ్వరు పెళ్ళి అయ్యి ఇన్ని ఇయర్స్ అయిపోయింది బట్ అఫ్కోర్స్ ఇప్పుడు ట్రై చేయటం వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎప్పుడు మనకి అంటే టెక్నాలజీ ఉంది అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీ ఉంది సక్సెస్ రేట్ ఉంది అని చాలామంది అంటే ప్రాబ్లమ్తో ఉన్నవాళ్ళు వచ్చి బేబీతో వెళ్తే దట్ ఈస్ ఇట్స్ లైక్ అ బ్లెస్సింగ్ అనమాట అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మా